தினம் ஒரு வாக்கு தத்துவம் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இன்றைக்கு நான் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் என்னோடு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆதியாகும் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது வசனம் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் கையில் இருந்த எல்லா அந்நிய தெய்வங்களையும் தங்கள் காதணிகளையும் யாக்கோபிடத்தில் கொடுத்தார்கள் யாக்கோபு அவைகளை சீகேம் ஊர் அருகே இருந்த ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழே புதைத்து போட்டான் பின்பு பிரயாணம் புறப்பட்டார்கள் அவர்களை சுற்றிலும் இருந்த பட்டணத்தாருக்கு தேவனாலே பயங்கரம் உண்டானதினால் அவர்கள் யாக்கோபின் குமாரரை பின்தொடராதிருந்தார்கள் லோயா இதில் பாருங்க யாக்கோபு ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக செய்கிறாரு எதெல்லாம் தேவன் அவர்களோடு கூட இருப்பதற்கு தடையா இருந்ததோ அதை எடுத்து தோண்டி புதச்சிட்டு அதற்கு பின்பதாக பிரயாணம் போகிறார்கள் அப்படி போகும்போது சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒரு பயம் உண்டாயிட்டு தேவன் இவர்களோடு கூட இருக்கிறார் அதனால் சத்துருக்கள் பின்தொடராதிருந்தார்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் என்ன தெரியுமா ஒரு தெய்வ பிள்ளைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் என்ன தெரியுமா பயம் இல்லாமல் கர்த்தர் கொடுத்ததை சமாதானத்தோடு கூட இன்பமாய் சந்தோஷமாய் அனுபவிப்பது தான் அதனால தான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் சத்துருவின் தாக்கம் சாபங்கள் பின்தொடர்ந்து வருகிறது ஒரு பயம் உங்க எல்லைகளுக்குள்ளே இருக்கும் என்றால் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவே ஏதோ ஒரு இடைவெளி இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த இடைவெளிய கர்த்தர் இன்றைக்கு மாற்றுவாராக அது ஒருவேளை பண ஆசையா இருக்கலாம் பொருளாசையா இருக்கலாம் நகை மேல உள்ள ஆசையா இருக்கலாம் என் பேராசையா கூட இருக்கலாம் உலகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற உள்ளமா இருக்கலாம் மனமா இருக்கலாம் நினைவா இருக்கலாம் வார்த்தையா இருக்கலாம் செயலா இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சுயநலமான குணமா இருக்கலாம் நான் வாழணும் என் குடும்பம் வாழணும் என்று சொல்லி சுயநலமான எண்ணத்தோடு கூட இருப்பீர்கள் என்றால் சத்துரு பின்தொடர்ந்து வருவான் பின்தொடர்ந்து வரும் பொழுது சாதாரணமாக ஒரு மனுஷனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதம் கூட அநேகருக்கு இல்லாமல் பிள்ளையினுடைய திருமண காரியத்தில் குழந்தை பெறுகிற காலத்தில் அதே போல் இந்த உலகத்துக்கு அடுத்த சில ஆசிர்வாதங்களை அனுபவிக்கிற காலத்தில் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை அழகாய் அனுபவித்து கத்திற்கு சாட்சியாக இருக்கக்கூடிய அந்த காலத்தில் அப்படி அடிப்படை ஆசிர்வாதங்களை கூட அநேகர் இழந்து விடுகிறார்கள் பணம் இருக்கும் கல்யாணம் நடக்காது கணவன் மனைவி இணைந்து வாழுவார்கள் ஆனால் குழந்தை செல்வம் இருக்காது ஏன்னா சத்துரு உள்ள பிரவேசிச்சிருக்கிறான் காரணம் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவே ஏதோ ஒரு தடை இருக்கிறது ஏதோ ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது இன்றைக்கு அது புதைக்கப்படணும் உறவுகள் சீரமைக்கப்படணும் புறப்படணும் சத்துரு பின்தொடர்ந்து வர முடியாது இந்த ஒரு ஆசிர்வாதத்தினால கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படி விரும்புகிறார் எதை விட்டு கொடுக்கணுமோ விட்டு கொடுத்துருங்க எதை விட்டு புறப்படணுமோ அதை விட்டு புறப்பட்டுருங்க எதை புதைச்சி போடணுமோ அதை புதைச்சி போட்டுருங்க லோத்தனுடைய மனைவி பார்த்தது போல பார்க்காதீங்க அப்படி பார்க்காம இருப்பீங்கன்னா பரிசுத்தாவியானவர் இன்றைக்கு உங்களை பலப்படுத்துவார் உங்களை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிப்பார் செபிப்போமா எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே கர்த்தர் கொடுத்த அந்த நல்ல நாளுக்காக மக்கள் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் சிக்கும் உடைய பிள்ளைகளை கத்தர் பரிசுத்தப்படுத்திடுங்க ஆசிர்வதிச்சிருங்க ஆண்டவர் இயேசுவை நாமத்தினால் அப்பா எதை விடணுமோ அதை இன்றைக்கும் உடைய பிள்ளைகளோடு கூட பேசிடுங்க அதை தூக்கி எரிஞ்சிருட்டோம் மன்னிச்சிருட்டோம் உறவுகளிலே ஒப்புரவாகட்டும் யாக்கோபும் அவனுடைய கூட்டத்தாரும் சந்தோஷமாய் புறப்பட்டது போல உடைய பிள்ளைகளுடைய பிரயாணங்கள் பிரயாசங்கள் எல்லாம் ஆசிர்வாதமாய் இருக்கட்டும் ஏசுவை நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஹாவ் அ பிளஸ் டே நமது ஓசனா டிவி மூலமாக ஒவ்வொரு நாளும் தெருக்களில் வசிக்கும் ஏழை எளிய ஜனங்களுக்கு உணவு கொடுத்து வருகிறோம் இந்த மகத்தான தெய்வ பணிக்கு உங்கள் ஜபத்தினாலும் காணிக்கையாலும் தாங்குங்கள்